اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ ہر گلی ہر محلے میں بہارے ہیں محفل سجی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے ہمیں سرکار دعا علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیارا چہرہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے آج میں حاضر ہوا ہوں سورة بکرا ہی کی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہوئے لے کے کہ سورة بکرا میں ایک بہت پیاری آیت ہے جیسے تمام انبیاء کا رتبہ بہت عظیم ہے اسی طرح پورے قرآن کا رتبہ بہت عظیم ہے لیکن کسی آیت کا درجہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں ایسے ہی کچھ آیتوں کی برکت زیادہ ہے کچھ آیات دوسری آیات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنی ہے تو سورہ بکرا میں جو آیت القرسی ہے اس کی فضیلت بے شمار ہے آیت القرسی کا نام کرسی اسی لئے رکھا گیا کہ اس میں رب طلا کے عظیم عرش کرسی کا ذکر ہے آیت القرسی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں رب طلا کے کم و پیش سترہ نام ذکر کیے گئے ہیں اللہ الحی القیوم لہو یندہو یعودہو علمہو یعلمو لا اتاخذوہو زمیرے لوٹ رہی ہیں رب طلا کی طرف حفظوہما انہو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور یہ سارے ذکر رب تعالیٰ ہی کے ہیں اور بہت پیارے ذکر ہیں اور اسی کے اندر الحی القیوم لا الہ الا ہو یہ اسم آزم ہے اور تفسیر میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے تو آپ یہی اسم آزم الحی القیوم اور لا الہ الا ہو یہی پڑھا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ میدان بدر کے موقع پہ جنگ بدر کے موقع پہ میدان بدر میں میں نے ربی پاک علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا اور آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں الحی القیوم کا ورد فرماتے جا رہے ہیں الحی القیوم الحی القیوم میں پھر میدان میں جاتا پھر واپس آتا آپ کو اسی حال میں یہی وظیفہ کرتے پاتا پھر جاتا پھر واپس آتا آپ کو اسی حال میں یہی ورد کرتے ہوئے پاتا یہاں تک کہ ہمیں میدان بدر میں فتح نصیب ہوئی تو یہ اسم آزم بہت بلندیوں والا بہت ہی زیادہ فائدے رکھے ہوئے ہیں اس آیت کے اندر جو یہ اسم آزم ہے اس کا پڑھتے رہنا ہمارے لیے بے شمار چیزوں کے رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ جو شخص آیت القرسی پڑھ کے اپنے گھر پر دم کر کے سفر پر روانہ ہو تو انشاءاللہ واپسی تک اس کا گھر محفوظ رہے گا اسی طرح جو شخص آیت القرسی رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھ کے سوئے گا نہ صرف اس کا اپنا گھر بلکہ اہل محلہ انشاءاللہ دکیتی وغیرہ سے محفوظ رہیں گے ان کی رات ساری حفاظت کی جائے گی آیت القرسی جو ایک وقت میں پڑھتا ہے تو چوبیس گھنٹے یعنی اگلی ساتھ اسی وقت تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو انسان کے گناہ مٹاتا ہے یعنی ریموف کرتا جاتا ہے اس کے گناہوں کو اور نیکیاں ان کی جگہ لکھتا جاتا ہے اور یہ اس اگلی ساتھ کے آنے تک یعنی چوبیس گھنٹے کی ڈیوریشن کے اندر وہ یہ عمل فرشتہ کرتا رہتا ہے جو صبح و شام اپنے بچوں پہ آیت القرسی کا وظیفہ پڑھ کے دم کرتا ہے تو اس کے بچے شیطان جادو اور نظر بچ سے محفوظ رہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گھر میں بے برکتی کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت القرسی اپنے گھر میں پڑھا کرو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی تو آیت القرسی کے بے شمار فائدے ہیں یہ میں نے چیدہ چیدہ چیزیں آپ کو تفاصیل سے نکال کے دیں اس کے علاوہ اس میں آزم خود اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رب تعالیٰ حفاظت 
अपने ज़िम्मे ले लेता है तो आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए अपने हर काम के आगाज़ में ज़रूरी नहीं कि किसी नीयत या किसी अमल के तहत पढ़ें इसको वैसे भी सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए इससे रब तला की पनाह हासिल होती है और फरिश्ते मुकर कर दिए जाते हैं जो नकियाँ लिखते जाते हैं और गुनाह मिटाते जाते हैं अल्लाह ताली से दुआ है कि हमें कुरान पाक की इस सूरत से उस तरह फ़ायदा हासिल करने की तोहफ़ी किताब फरमाए जिस तरह इसके फ़ायदा का हक है मैंने कोशिश की सूरत बकरा को जो जो इसके जाम मजामी और जो जाम सूरतें आयात इस सूरत में आयात आ रही थी उनका मैं जिक्र करता इन शब सूरत सूरत आल इमरान की तरफ हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे और इस सीरीज़ को जो भी यहाँ तक इस सीरीज़ को देख रहा है उससे गुजारिश है कि आउज़ बिल्ला से ये सीरीज़ स्टार्ट है आप वहाँ से सीरीज़ को देखिए ताकि कुरान की जो रूहानी हमारे लिए फ़ायदे हैं उनका आप तक अच्छे तरीके से नॉलेज पहुँच सके मैंने हक तो अदा नहीं किया लेकिन कोशिश की है कि ज़रूरत ज़िंदगी के जितने भी अमाल हैं उनको मैं कुरान की रोशनी से कवर करता चला जाऊँ अल्लाह ताला मेरी इस तोफ़ीक में मेरी मदद फरमाए जहाँ बतकाज़ बशरीत मुझसे गलती हो उसे माफ़ फरमाए और आपको भी कुरान के साथ इस तरह मोहब्बत करने की तोफ़ी किताब फरमाए जिस तरह रब तला और सरकार सलातम की चाहत है अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली आपका और मेरा हामीनासर हो असलकम वरहमल